ওয়েলকাম টু মুভি মেট্রিক্স আমি অহনা আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ আছেন ভালো আছেন আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠেছেন আর যারা এমার্জেন্সি সার্ভিসের সাথে যুক্ত তারা নিজেদের প্রতি একটু বেশি খেয়াল রাখছেন এবং মোটিভেটেড থাকার চেষ্টা করছেন এই ভিডিওতে কথা বলবো আমার দেখা এই লকডাউনে কিছু বাংলা টিভি সিরিজ নিয়ে কোনো সিকোয়েন্স ছাড়াই প্রথমে দেখেছি হ্যালো সিজন ওয়ানটা অনেক আগেই দেখা ছিল হোমোসেক্সুয়ালিটি থ্রিলারের মোড়কে উইথ প্রিয়াঙ্কা সরকার এবং রাইমা সেন টু পারফেক্ট আমি চাইনি গল্পটা আরও বারুক সিজন ওয়ানটা কিন্তু ভারতে থ্রি সেভেন্টি সেভেন উইথড্র হওয়ার অনেক আগে প্রায় এক বছর আগেই রিলিজ হয়েছিল যেহেতু সিজন ওয়ানটা ওয়াজ টু পারফেক্ট আমি সিজন টুটা দেখতে চাইনি যেহেতু বছরটা দু হাজার কুড়ি আর অঘটনের বছর তাই দেখেই ফেললাম হ্যালো সিজন টু হ্যালো সিজন ওয়ানের ডাইরেক্টর অনির্বাণ মোদী আর হ্যালো সিজন টু এর ডাইরেক্টর সমিক চট্টোপাধ্যায় দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল ঠিক এই কারণেই আমি সিজন টুটা দেখতে চাইনি নন্দিতা ক্যারেক্টারটা কেমন যেন হঠাৎ ডিফারেন্ট হয়ে গেল জয় সেনগুপ্ত একজন ভালো অভিনেতাও হঠাৎ ক্যারেক্টারের তাগিদে একরকম চড়া এবং ওভার ড্রামাটিক হয়ে উঠল মাঝামাঝি এসে এমন মনে হলো ধূপ আর দেখব না কিন্তু যেহেতু শুরু করেছি তাই শেষ করব এমন মনোবৃত্তিতে এগোলাম হতাশ হলাম না সিজন টুতে নন্দিতা ক্যারেক্টারটি একসময় নিজের মেয়েকে অন দি কন্টেক্সট অফ ফিজিক্যাল অ্যাভিউস বলে ওঠে কিছু জিনিস ভুলে থাকাই ভালো না 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 ফিজিক্যাল অ্যাভিউস ইন এনি ফর্ম টুয়ার্ডস এনি পার্সন ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল যদিও লাস্ট এপিসোডে সমস্তটা ক্লিয়ার হয়ে যায় সবটাই শুধে আসলে শোধ হয় কিন্তু তবু আই গেস ডায়লগ রাইটিংয়ে একটু সামান্য সতর্কতা একটা প্রেজেন্টেশনকে আরও বেটার করতে পারে হ্যালো দেখবার পর মনে হলো থ্রিলের খিদে এখনও মেটেনি এই লকডাউনের বাজারে আর একটু থ্রিল দরকার তাই দেখে ফেললাম শব্দ জব্দ ডাইরেক্টেড বাই সৌরভ চক্রবর্তী টান টান উত্তেজনা নিয়ে গল্প এগিয়ে চলল দেখতে দেখতে নিজেকেই বার কয়েক জিজ্ঞেস করলাম কোনটা সত্যি আর কোনটা ভ্রান্তি স্টোরি খুব মেপে ঝুঁপে রিভিল্ড হয়েছে সিরিজটা কিন্তু এমনই যদি বিঞ্চ করতে করতে রাত্রি দেড়টা বেঁচে যায় তবে আমার মতো দুর্বল হৃদয়ের মানুষেরা দয়া করে বিঞ্চ থামিয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন রজত কাপুরের অভিনয় মেপে ঝুঁপে রিভিল্ড হওয়া স্ক্রিপ্ট বেশ কিছু শকিং মুহূর্ত আর অসামান্য কিছু সিনেমাটোগ্রাফি শব্দ জব্দকে ডেফিনেটলি বিঞ্চ ওয়ার্ড দি সিরিজ করে তুলেছে যাকে খুব চোখে ধরল সে হল সালোনি পাণ্ডে লাভড হার পারফরমেন্স অন স্ক্রিন একটা ফ্রেশ নিউ ফেস এনার থেকে আরও বেশি পারফরমেন্স দেখতে চাইব উচ্চাসাও রইল স্ক্রিন প্লে অ্যান্ড ডায়লগ ডান বাই অব্র চক্রবর্তী এবং দীপাঞ্জন সুরঞ্জনা চন্দ এদের দুজনের থেকে ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজের আশা রইল এত থ্রিল আর নামা যাচ্ছিল এবারে হালকা কিছু পালা দেখে ফেললাম একেন বাবু একেন্দ্র সেন তথা একেন বাবু একজন খুবই সাদা মাটা ছাপোষা মানুষ কিন্তু তিনি প্রখর গোয়েন্দা দেখেই আপনার জটায়ুর কথা মনে পড়বে তিনটে সিজন আছে প্রতিটা সিজনের স্টোরি কিন্তু বেশ উপভোগ্য কিন্তু সিজন ওয়ানটা কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে মনে হলো ওভার অ্যাক্টিং এর চূড়ান্ত স্টোরি আর স্ক্রিন প্লে এর জোরে সিজন ওয়ানটা শেষ করাই যায় সিজন টু এর স্টোরি কিন্তু অনেক দিক থেকে বেটার অভিনয়ের দিক থেকেও বেটার বেটার হাস্যরসের দিক থেকেও তবে যদি গল্পের নিরেখে বিচার করতে হয় তবে সিজন থ্রি আমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে সিজন ওয়ান থেকে সিজন টুতে একেনবাবুর সহকারীরা একেনবাবুকে যথেচ্ছভাবে হেও করেছেন এ দেখে আমার প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠছিল সিজন থ্রিতে ফাইনালি একেনবাবু নিজের জন্য দাঁড়ালেন আর এই সিনটি যতই ছোট হোক না কেন ভীষণ প্রয়োজনীয় ছিল নেম কার্ড শো এর সময় একেন বাবুর থিম সং কানে লেগে থাকবে বেশ পিঙ্ক প্যান্থারের থিমের সাথে মিল আছে একেন বাবুর ভূমিকায় অনির্বাণ চক্রবর্তীকে কিন্তু সত্যি হতে জটায়ুর বেশে দেখা যাবে অনেক হলো হাসি এবারে রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ আর এই সিরিজটার নাম রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ কারা নেই এই সিরিজটায় 
রুদ্রনীল ঘোষ কাঞ্চন মল্লিক সিজন টু তে দেখা গেল খরাজ মুখার্জিকেও আমার মনে হয় এনাদের সবারই ট্যালেন্টগুলো কিন্তু খুব বেশি এক্সপ্লোর করা হয়নি আমার ভালো লাগলো প্রত্যেক অভিনেতায় একটু ভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টার পেলেন এত দিন পর বাংলায় এই ধরনের একটা সিরিজ আছে আর এতদিন কেন দেখিনি ভেবে খারাপ লাগছে স্টোরিগুলো বেশ আনএক্সপেক্টেড আর জায়গায় জায়গায় এমনভাবে টার্ন নিয়েছে দর্শকরা অবাক হতে বাধ্য সিজন ওয়ানের এপিসোডগুলো কিন্তু বেশ দীর্ঘ নয় গড়ে কুড়ি মিনিট সিজন টু এর এপিসোডগুলো অ্যাভারেজ থার্টি মিনিটসের কাছাকাছি তাহলে আর দেরি কিসের যদি না দেখে থাকেন তাহলে অভিরূপ ঘোষের স্টোরি এবং ডাইরেকশনের সিরিজ রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজ দেখে ফেলুন থ্রিল আবার থ্রিল হাসি তারপরে আবার থ্রিল এসব করে কেস একেবারে জন্ডিস দেখে ফেললাম হয়েছে ওই এর লেটেস্ট রিলিজ কেস জন্ডিস বাড়িতে বসে লকডাউন মেনে তিনজন অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় অঙ্কুশ এবং অনির্বাণ চক্রবর্তী ডাইরেক্টর শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন হাসির মোড়কে বাস্তব কিছু জিজ্ঞাসা পাঁচটা এপিসোড হিউম্যান ভার্সেস করোনা পুলিশ ভার্সেস মাস্ক প্রাইভেট ভার্সেস পাবলিক সোসাইটি ওয়ার্ক ভার্সেস হোম ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড প্রথম তিনটাতে হাস্যরসও আছে বাস্তবতাও আছে তবে যে এপিসোডটা দেখে মোটেও হাসি পেল না আমার সেটা ওয়ার্ক ভার্সেস হোম আমাকে বরং ভাবালো অনেক এই এপিসোডটা তাহলে কি যারা উফ বাড়িতে থাকতে আর ভালো লাগছে না বলে ছটপট করে চলেছেন তাদের সবারই কি হ্যাঁ গল্প আমরা কি সবাই বাড়িটাকে বড্ড বেশি টেকেন ফর গ্রান্টেড করে নিয়েছি এর পরের এপিসোডটি ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড কিছুটা হাসলাম ঠিকই কিন্তু ডায়লগুলো মানব সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে গিয়ে বিধ ছিল প্রথম থেকে সবকটি এপিসোডই বর্তমান সময়ের খুব স্বাভাবিকভাবে উঠে আসা কিছু প্রশ্নকে সামনে রেখেছে সামনে রেখেছে রোজই টিভিতে দেখা খবরগুলো আর তর্ক বিতর্কে উঠে আসা বিভিন্ন মতামতগুলো বড়ই সরল আদলে ভাষ্যরস মোড়কে বর্তমান কিছু কনসার্নগুলোকে তুলে ধরা হলো প্রতিটি এপিসোডই নিঃসন্দেহে ভিন্ন সাথে বেশ উপভোগ্য ওয়েব সিরিজ উপহার দিলেন শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায় কিন্তু আমি খুঁজছিলাম একটা পলিটিক্যাল যোগসূত্র প্রায় পেয়েও গেছিলাম কিন্তু ওই পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল নতুন এপিসোড আসবে বাইশে মেতে এই সিরিজের এপিসোডগুলো বেশ ছোটোখাটো মনে রাখতে হবে সবাই বাড়িতে থেকে এই সিরিজটি তৈরি করেছেন এই হলো শিল্পের সৃষ্টি হ্যাঁ সবকটা টিভি সিরিজই আমার হয়েছে ওই অ্যাপে দেখা আপনারা কমেন্ট সেকশনে জানান এই লকডাউনে কোন কোন বাংলা ওয়েব সিরিজ আপনারা দেখবেন আর কোন কোন বাংলা ওয়েব সিরিজ আমার দেখা উচিত অ্যান্ড টু স্টে কানেক্টেড সাবস্ক্রাইব টু মুভি মেট্রিক্স ফলো মি অন টুইটার অ্যান্ড লাইক দ্য ফেসবুক পেজ অফ মুভি মেট্রিক্স আর ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সাবধানে থাকুন